السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معي فكرة جديدة لطريقة عمل طب بناتي جميل جدا وطبعا يصلح لكافة الأعمار فكرة الطب سهلة جدا وبسيطة هو بيكون عبارة عن زهرة عباد شمس أو وردة بشكل عباد الشمس وحوالين الوردة دي بنشغل بمربع جراني وبعد كده بشغل بغرزة الجراني بطريقة معينة هنشوفها طبعا في الفيديو وإحنا شغالين بس بيكون حلو جدا وجميل الألوان اللي بستخدمها طبعا بستخدم الخيوط القطن هستخدم النهاردة خيط قطن مصري ما عدا بس الشلة دي خيط أليس ديفا لإني ما عنديش اللون الدارك دوت البراون اللي هو الغامق من الخيط المصري الخيط اللي هستخدمه هو خيوط إيجيبت قطن إيجيبت زي ما احنا شايفين بتكون قطن مية في المية بتكون الطول بتاعها متين متر تقدري تستغني يعني ما تشتغليش بالنوع ده تشتغلي بإليز ديفا أو إليز قطن جولد أو إليز ديفا بلس أو قطن جولد بلس أو ناكو أو هيمالايا اللي هي الأنواع القطنية في أنواع كتير جدا تقدري تشتغلي بيها لكن أنا النهاردة هشتغل بالخيوط القطن زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3 مليمتر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بنكون دائرة سحرية بنشغل فيها الشغل بتاعنا وأول لون بستخدمه احنا بنستخدم البني مع الكافيه تقدر تستبدل الكافيه دوت باللون البني الأفتح شوية من الغامق ده ومع اللون الأورنج وبعد كده بقية الطب كله بيكون باللون الأوف وايت أو الأبيض زي ما انت حابة هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنبتدي نعملها هي طبعا دائرة سحرية باللون البني الغامق علشان نعمل دائرة سحرية بسيب مسافة من الخيط بلف الخيط على صبعة أو صبعين بالشكل دوت وبعمل حرف الإكس وبلف الخيط تاني لورا وبلف إيدي الناحية التانية هاجي هنا عندي حلقتين الحلقة الأولى بدخل بالإبرة بتاعتي تحتها وبكون فوق الحلقة التانية بسحب الحلقة التانية من تحت الحلقة الأولى وهلف إيدي تاني وهخرج الخيط من إيدي بس هتأكد طبعا إن طرفين الخيط بتوعي داخلين داخل إيه الدائرة السحرية بتاعتي يعني بصوا الطرف ده والطرف الصغير ده داخلين داخل الدائرة السحرية ناخد بالنا من الطرف الصغير ده لأن هو اللي هقفل فيه بيه الدائرة السحرية في النهاية برفع بقى الخيط المتصل بالبقرة على إيدي وبقفل بسلسلة بالشكل دوت أنا كده قفلت إيه على الدائرة السحرية بتاعتي وأقدر أشتغل إيه بداخلها الشغل بتاعي طيب داخل الدائرة السحرية دي بنشغل إيه بشغل 16 غرزة عمود بلفة أنا طبعا ارتفعت سلسلة طيب أول ارتفاع ليا وهي غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها إيه بيكون ارتفاعها ثلاث سلاسل طيب يبقى المفروض ان انا بشغل بعد السلسله دي ثلاث سلاسل ولا بشغل سلسلتين وهتكون السلسله دي مكمله ليهم لا بشغل سلسلتين بس وبتكون السلسله دي طبعا هي المكمله للسلاسل الثلاثه بتاعتي يعني كده واحد اتنين وهعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلف موجود عندي في الفراغ دوت وهكمل بقى كمان 15 عمود بلفه داخل الدائره السحريه بتاعتي دي طيب بنشغل العمود بلفه ازاي في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم اول واخيره بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل تحت الدائره السحريه بلف الخيط تاني وبخرج عندي على الخيط احنا طبعا بشد الخيط لفوق كده شويه بوصل لطول الارتفاع الغرزه بتاعتي عندي على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه تاني بكرر العمود بلفه بنشغله ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط مره واحده بس لانه عمود بلفه واحده بيكونوا حلقتين هدخل تحت الفراغ بتاع الدائرة السحرية هلف الخيط واسحبه واخرج تاني واشد لفوق كده شوية معايا على الابرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج من حلقتين كده ده تاني عمود بلفة التالت اهو مع بعض واحدة واحدة وهكمل بقى انا بقية ال 16 عمود بلفة احنا طبعا عملنا التلات سلاسل اعتبرناهم واحد وكده اتنين تلاتة اربعة هنكمل كمان بقى ايه اه اتناشر عمود بلفة وهرجع لكم كده اشتغلت 15 عمود وهنشغل مع بعض رقم 16 علشان خاطر دي نشغله مع بعض علشان هنغير فيه اللون الجديد هلف الخيط طبعا انا معايا حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل تحت الدائره السحريه الف الخيط واخرج كده معايا ثلاث حلقات زي اي عمود بلفه بلف الخيط واخرج من حلقتين ولو بتكملي بنفس اللون هلف الخيط واخرج من حلقتين لكن لو بتضيفي لون جديد بتضيفيه في اخر حلقتين موجودين عندك طبعا تدريج الالوان يرجع لك تحبي تختاري اي اي يعني درجات لون مختلفه لعمل المربع الداخلي او الورده زي ما تحب بجيب الخيط الجديد بسيب منه مسافه والف الخيط حلقه على الهوا بالشكل دوت هدخل واقفلها كمان عقد البدايه كده اصبح معايا على الابره حلقه والحلقتين التانيين دول باخد الحلقه الجديده بخرج بيها من الحلقتين الباقيين عندي بالشكل ده 
وهاجي هنا بقى عندنا فين شايفين تالت سلسلة احنا كنا طبعا ارتفعنا بيها واحد اتنين تلاتة هدخل فيها اهي وهقفل بغرزة منزلقة بسحب الخيط واخرج منها وهخلي معايا كمان بصوا اطراف الخيوط بتاعتي كلها الباقية بخليها في المكان ده عشان اقفل عليها هي كمان هلف الخيط واخرج بقى من الحلقة دي والخيوط بتاعتي وكمان الحلقة اللي عندي على الابرة كده بكون قفلت الراوند الاخير بتاعي اهو اخر الراوند بتاعي وابتديت اللون الجديد بدون اي مصاعب ولا مشاكل زي ما احنا شايفين هرتفع في نفس المكان واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعتبرهم عمود بلفة وفي نفس المكان تاني هدخل هلف الخيط واشغل كمان عمود في نفس الفراغ يبقى انا اشتغلت داخل العمود الواحد عمودي بالشكل ده هيقابلني طبعا الفراغ التاني انا هنا طبعا في الفراغ التاني بيكون عندي حرف بصوا الغرزة اهي وفوقيها فراغ الفراغ ده الفراغ ده انا لما بدخله بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة او رقم السبع اللي هو طبعا الضلع الامامي والضلع الخلفي بدخل بشغل بقى فوق كل غرزة غرزتين انا هروح للغرزة التانية اهو هلف الخيط وادخل هشغل فيها اتنين عمود بلفة كده واحد اتنين وارجع الغرزة اللي بعدها واحد اتنين وهكذا كل الغرز اللي بتقابلني بشغل فوق كل غرزة غرزتين زي ما احنا شايفين بالشكل دوت لغاية طبعا ما اوصل الى نهاية الرم بالشكل ده خلاص خلصت الغرز بتاعتي كلها ما عدا اخر غرزة هنضيف فيها لون جديد بلف الخيط وبدخل فراغي بلف الخيط وبخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين وباللون الجديد هنضيف هنخرج من الحلقتين المتبقين عندي على الابرة بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي موجودين على الابرة بالشكل ده وبسحب بقى طرفين الخيط وباجي عند ثالث سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة وبدخل فيها وبخلي معايا كمان على الابرة طرفين الخيط اللي انا بخفيهم بلف الخيط وبخرج بمنزلقة من الحلقتين اللي عندي على الابرة بشكل ده بكون ضفت طبعا اللون الجديد زي ما احنا شايفين الشغل الجديد هيكون ايه هيكون ان انا بشغل في الفراغ اللي ما بين كل اتنين عمود يعني كل اتنين عمود في فراغ ما بينهم بشغل في غرزة كلاستر غرزة كلاستر مكونة من خمسة عمود بلفة مع بعض في حلقة واحدة برتفع في نفس المكان واحد اتنين تلاتة وهلف الخيط وهدخل الفراغ بتاعي اللي هو طبعا قبل المكان اللي انا فيه ده التلات سلاسل اللي هم هدخل في الفراغ اللي قبله هلف الخيط واخرج معايا على الابرة تلات حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي التالتة على الابرة لتاني مرة بلف الخيط بدخل نفس الفراغ هلف الخيط واخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة على الابرة كده اتنين تلاتة بلف الخيط وبدخل فراغي الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين كده كام واحد اتنين تلاتة رقم اربعة بلف الخيط وادخل الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخير على الابره خامس مره بلف الخيط وبدخل فراغي بلف الخيط وبخرج بلف الخيط وبخرج من حلقتين وخلي الخمسه على الابره اللي هي الحلقه الاخيره على الابره كده بقى معايا كام الحلقه الاساسيه 1 2 3 4 5 بلف الخيط واخرج من اربع حلقات سوري خمس حلقات من السته لان انا عندي الاساسيه والخمسه يبقوا سته هلف الخيط واخرج من خمسه اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده وبعد كده هاخد سلسله هروح اشتغل فين تاني هسيب بقى العمودين دول اللي احنا اشتغلنا قبليهم واروح للفراغ اللي بعد العمودين دول اللي هم ما بين العمودين دول والعمودين دول واشتغل غرزة كلاستر تانية طيب غرزة الكلاستر بتكون عبارة عن ايه انا طبعا عشان اروح بلف الخيط وبدخل فراغي هو اللي هو بعد العمودين الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة على الابرة كده مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة ومعانا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هلف الخيط وأخرج من خمسة اتبقوا اتنين هلف الخيط وأخرج منهم زي ما احنا شايفين 
وهاخد سلسله مسافه حابين تاخدوا سلسلتين مفيش مشكله يعني ممكن تاخدي سلسله او سلسلتين زي ما انت حابه ما بين ايه كل غرزه كلاستر والغرزه الثانيه يعني احنا خدنا في الغرزه الثانيه غرزه واحده ناخد سلسلتين عشان خاطر ايه يبقى كله متساوي معايا كمان سلسله اهي وبشغل غرزه الكلاستر بتاعتي واحد اثنين ثلاثه أربعة خمس نلف الخيط ونخرج من خمس حلقات اتبقوا حلقتين نلف الخيط ونخرج منه سلسلتين واحد اتنين وهروح لفين انا عندي الفراغ اهو العمودين اللي هما اللي بعد اللي انا الفراغ اللي اشتغلت فيه العمودين اهم الفراغ اللي بعدهم على طول اللي ما بين العمودين والعمودين دول هنشغل فيه غرزة كلاستر هدخل واشغل غرزة كلاستر كده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمس معايا ست حلقات هلف الخيط وأخرج من خمسة بقوا حلقتين هلف الخيط وأخرج من حلقتين باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين وبروح للفراغ اللي جاي بعد كده هشغل فيه اللي هو طبعا ما بين كل اتنين عمود هشغل فيه غرزة كلاستر في النهاية خالص هيكون معايا ستاشر غرزة كلاستر هكمل بنفس الطريقة وارجع كده خلاص بكون وصلت لآخر حبة عنب او حبه عنقود زي ما احنا شايفين او غرزه كلاستر لان هي غرزه الكلاستر بنسميها غرزه العنقود زي ما احنا شايفين انا كده المفروض ان في اخر غرزه عنقود او غرزه كلاستر معايا ست حلقات على الابره أه هلف الخيط وهخرج من الحلقات طبعا بتاعتي ار الخمسه وتبقى اتنين الف الخيط واخرج منهم واخد سلسلتين مسافه وهروح لفين شايفين حبه الكلاستر اللي قدامي اهي اهي الحلقه اللي احنا طبعا كنا قافلين فيها بدخل والف الخيط واخرج واشغل غرزة منزلقة واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده خلاص خلص معايا الراوند اللي هو طبعا بغرزة الكلاستر وبالشكل ده خلصت معانا الوردة او الزهرة بتاعتنا في المرحلة دي المفروض ان انا بغير اللون وابتدي اشتغل غرزة الجراني او مربع الجراني بتاعنا ازاي نكون مربع جراني من بعد ما عملنا وردة مستديرة بجيب الخيط الجديد بتاعي بالشكل ده هسحبه من الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين وفي المكان دوت هروح للفراغ انا عايزه اشتغل هنا عايزه اشتغل في الفراغ اللي ما بين كل غرزه كلاستر والتانية هاجي من تحت واشغل بردك غرزه منزلقه وهرتفع في المكان ده بسم الله واحد اتنين تلاته اربعه ليه يا رندا ارتفعتي اربعه لاني عايزه اشتغل في الزوايا في اول سطر كده واحنا بنكون المربع هشتغل في الغرز العاديه بغرزة عمود بلفة لكن الزوايا الأربعة هشتغل فيها بغرزة عمود باتنين لفة هنشوف ازاي دلوقتي طبعا والفكرة اللي انا اقصدها ايه احنا ارتفعنا اربعة سلسلة وهي ارتفاع غرزة العمود باتنين لفة هشتغل تاني داخل الفراغ كمان اتنين عمود باتنين لفة طيب بنشغل العمود باتنين لفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف بقى كام لفة على الابرة واحد اتنين ليه لانه عمود باتنين لفة والمقصود باتنين لفة يعني بلف الخيط على الابرة مرتين يبقى كده معايا الحلقة الأساسية واللفتين اللي لفتهم يبقوا تلاتة هدخل بقى تحت الفراغ بتاعي تحت سلسلتين اللي احنا كنا بناخدهم ألف الخيط وأخرج معايا كده كام حلقة على الإبرة أربع حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا التلاتة هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط وأخرج من تاني بكمل غرزة عمود باتنين لفة كمان معايا على الإبرة حلقة بلف عليهم كمان لفتين يبقوا تلات حلقات بدخل في الفراغ بتاعي ألف الخيط وأخرج معايا على الإبرة أربع حلقات بلف الخيط وأخرج من اتنين اتبقوا تلاتة ألف الخيط وأخرج من اتنين اتبقوا اتنين ألف الخيط وأخرج منهم كده بكون كونت أول آه يعني جزء في الزاوية بتاعتي الجزء بتاعي بيكون مكون من ايه تلاتة عمود باتنين لفة في كل زاوية تلاتة سلسلة تلاتة عمود في اتنين باتنين لفة في نفس الفراغ ليه؟ لأن دي زاوية والزاوية بكرر فيها الشغل غرزة الجراني مرتين كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح تاني لنفس الفراغ بتاعي الاول وهشغل فيه كمان تلاتة عمود باتنين لفة كده هلف الخيط مرتين وادخل تاني في نفس الفراغ بتاعي هلف الخيط وهخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين بكرر تاني عمود باتنين لفة واحد اتنين وبدخل فراغي الف الخيط واسحبه واخرج تاني من تحت هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين تلات مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين تالت غرزة عمود باتنين لفة
كده انا كونت اول زاويه عندي واتفقت معاكم ان السطر دوت في الزوايا هشتغل ايه هشتغل عمود يعني بعمود باتنين لفه لكن داخل كل فراغ هيقابلني هيقابلني بعد كده الفراغات في تلات فراغات جايين هشتغل بغرزه العمود لفه واحده بس وهنشوف طبعا الشغل بتاعنا هيكون شكله ايه باخد طبعا قبل ما اروح للفراغ اللي جاي باخد سلسله واحده بس مسافه وهروح الف الخيط وداخل الفراغ اللي فيه سلسلتين هشغل بس تلاتة عمود بلفه طيب اشمعنى ده اشتغلتي هنا تلاتة عمود بلفه تلاتة سلسله تلاتة عمود بلفه لان احنا عندنا بيكون عشان تكوني مربع بيكون عندك زوايا أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة اما بقيه الغرز بتكون غرز عاديه بدون زياده الزوايا فقط اللي بشغل فيها مرتين تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود لكن في كل فراغ هيقابلني هشغل عمود بلفه تلاتة عمود بلفه بس احنا دلوقتي معانا حلقه بلف الخيط مره واحده ليه لاني بشتغل عمود بلفه واحده الف الخيط وادخل والف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين تاني عمود بلفه كمان عمود بلفه تالت بالشكل ده اهو سلسله الفراغ اللي جاي كمان رقم اتنين بشغل فيه كمان تلاتة عمود بلفة بس كده واحد اتنين تلاتة سلسلة الفراغ رقم تلاتة بشغل فيه تلاتة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة طيب كده اشتغلنا اول فراغ قابلني طبعا اشتغلت فيه زاوية بعديها تلات فراغات اشتغلت فيهم تلاتة عمود بلفة بس بغرزة جراني عادية زي ما احنا شايفين الفراغ اللي جاي رقم اربعة هيكون زاوية طب الزاوية بنشتغل فيها ايه بس ناخد سلسلة مسافة الاول بشتغل في الزاوية ايه بشتغل تلاتة عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود باتنين لفة تاني بكرر واحد اتنين واروح للسلسلتين دول اشغل اول عمود باتنين لفة كده واحد اتنين تلاتة وتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وارجع تاني واحد في نفس الفراغ اتنين تلاتة كده خلصنا الزاوية التانية لو ناخد بالنا اصبح كده معايا الشكل هيديني شكل المربع صح انا عندي زاوية هنا ادتني خلاص زاوية التربيع بتاعتي الاولى وهنا تلاتة غرزة اشتغلنا فيهم غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بلفة هنا الزاوية التانية باخد سلسلة وبروح للفراغ اللي جاي بشتغل في الفراغ اللي جاي والفراغ اللي بعده والفراغ اللي بعده يعني ثلاث فراغات بشتغل في كل واحد فيهم ثلاثة عمود بلف بكرر بقى نفس اللي انا عملته هنا زي ما احنا شايفين اهو بالشكل دوت زي ما احنا شايفين بيتكون معايا خلاص المربع في الزوايا يعني انا عندي واحد اتنين تلاتة هيكون فيهم ثلاثة عمود بلفة واحدة في كل فراغ الفراغ رقم أربعة بيكون عندي تلاتة عمود باتنين لفة وخدوا بالكم من النقطة دي يا جماعة عشان ما تتلخبطوش معي في الزوايا بس بشتغل بعمود باتنين لفة لكن في الفراغات العادية بشتغل بعمود بلفة بعد واحد اتنين تلاتة فراغ عادي بشتغل في كل واحد فيهم تلاتة عمود بلفة في الزاوية رقم في الفراغ رقم أربعة بتكون زاوية تلاتة آه عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود باتنين لفة برجع تلات فراغات بتلاتة عمود بلفة الفراغ رقم اربعة بكون فيه زاوية وهكذا تلاتة فراغات بشتغل فيهم بتلاتة عمود بلفة واحدة بكمل بقى المربع بتاعي وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم وخلص خلاص المربع بتاعي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده كوننا مربع والسطر اللي جاي هيكون طبعا هنشتغل على نفس المربع طبعا مع زيادة العدد الغرز بتاعتنا احنا تحت كنا بنشتغل تلات فراغات بشكل عادي واربع زوايا فوق هيكون العدد معانا اكتر ليه العدد هيكون اكتر ليه لان احنا عندنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة فكل جانب هيزيد معايا فراغ وده كان بسبب طبعا السلاسل اللي احنا بناخدها ما بين إش الغرز وبعضها هنا طبعا بعد ما اشتغلت تلاتة عمود بلف عادي وسلسلة هاجي هنا لاخر سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة بدخل وبشغل غرزة منزلقة بلف الخيط واخرج من الحلقة واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة همشي بمنزلقة كمان على تاني غرزة 
ومنزلقه كمان على ثالث غرزه ومنزلقه كمان لغايه ما اوصل للمكان اللي في المنتصف طبعا عندي هنا منتصف الزاويه السطر اللي جاي دوت خلاص انا السطر الاول بس هو اللي بأسس فيه في الزوايا بتاعتي بشتغل بغرزه عمود باتنين لفه لكن السطر اللي احنا هنشغله دلوقتي مع بعض وباقي السطور لو انت هتعملي مقاسات اكبر هتشغلي بغرزه عمود بلفه فقط لا غير هو اول سطر بس بنحط في الزوايا عمود باتنين لفه مش اكتر من كده طيب السطر ده هنشتغل بعمود بلفه واحده واحنا هنا طبعا فوق زاويه بشغل فوق الزاويه زاويه زيها يعني بشغل تلاتة عمود بلفه تلاتة سلسله تلاتة عمود بلفه بسم الله واحد اتنين تلاتة هعتبرهم طبعا الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفه عندي وهشغل تاني تحت السلاسل بتاعتي عمود كمان ادي واحد يبقوا كده اتنين وكمان واحد يبقوا تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ فوق تلات سلاسل بشغل كمان تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة كده كونا فوق الزاوية زاوية زيها بس مع اختلاف حاجة واحدة بس ايه هي يا رندا؟ ان احنا تحت في الزوايا الاولى في اول سطر في زوايا كنت بشغل بعمود باتنين لفة لكن في السطور الباقية بعد كده بشغل بعمود بلفة واحدة بس مش هستخدم خلاص العمود باتنين لفة تاني هاخد سلسلة هسيب بقى تحت ايه هسيب التلاتة عمود بلفة دول وهروح للفراغات بشتغلش غير في الفراغات في مربعات الجيران خلاص يبقى هروح اشتغل فوق الفراغ كام تلاتة عمود بلفة واحدة تلاتة عمود بلفة بس طيب ليه ما اشتغلتش زي الزاوية لان في الزوايا بس اللي بشتغل مرتين بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود في الفراغات العادية بشتغل تلاتة عمود بلفة بس يعني مرة واحدة بغرزة جيران كده هلف الخيط وادخل اشغل اول عمود كده واحد اتنين تلاتة سلسلة والفراغ اللي بعده فراغ عادي يبقى تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة الفراغ اللي بعده بسيب التلاتة عمود وروح للفراغ وبشغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة هيقابلني اخر فراغ اهو قبل الزاوية لان التلات سلاسل اللي في النص دول وقبليهم تلاتة وقبليهم تلاتة عمود بيديني زاوية فوق الزاوية بنشتغل زاوية جديدة لكن في الفراغات العادية بشغل تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة سلسلة كده خلاص خلصنا الفراغات العادية لاحظنا ان العدد الفراغات زاد معانا تحت كنا بنشتغل تلات فراغات فوق بقوا اربعة فوق هيكونوا كام واحد اتنين تلاتة اربعة وفي فراغ جاي كمان يبقوا خمسة لو هتشتغلوا سطر جاي كمان يعني على حسب المقاسات المقاس سمول انا هكتفي بالسطر دوت وبعد كده هنبتدي نشتغل بشكل تاني لكن طبعا بالنسبه للمقاسات الاكبر بالنسبه للميديوم واللارج واكس لارج واكس اكس واكبر هتشتغلوا ان انتوا طبعا بدل ما انا اشتغلت سطر كمان بغرزه الجراني كملتوا مربع جراني سطر واحد بس كمان لا انتوا ممكن تشتغلوا سطر اتنين تلاته اربعه لغايه ما توصلوا للمقاس اللي انتوا محتاجينه طبعا من المربع وبعد كده بنمشي بالطريقه اللي هنشوفها مع بعض بعد كده هنا زاويه وعرفت منين انها زاوية ان في طبعا ما بين كل مجموعة تلاتة عمود في تلاتة سلسلة في المنتصف بكون فوقيها صدفة جديدة مكونة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود كده اول واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة بالمناسبة واحنا بنشتغل الخيط دوت خيط غزل المنجد في ناس كتير هيقولوا لي يا رندا هتشغلي توب او برا بغزل المنجد اه والله هو خيط قطن ممتاز جدا طري حلو جدا هيدينا حتى كمان النتيجة في التوب دوت بطريقة حلوة واكيد ممكن يكون متوفر عند كتير منكم فممكن نستغله على فكرة في البرا او التوب ده سلسلة وهشتغل هشغل بقى هقرر بقى ايه الخطوات بتاعتي بنفس الطريقة ان انا بشغل فوق كل فراغ تلاتة عمود بس يعني مرة واحدة بغرزة جراني في الزوايا بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وبقرر دوت طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض كده يكون خلص معايا الراوند في الراوند ده خلاص هبتدي اشتغل بطريقة معينة ان انا بعمل الجوانب بتاعة التوب او البراب بتاعي طيب 
ده بالنسبه للمقاسات الخاصه طبعا بسن 16 سنه والمقاس السمول هي البنات الصغيره المقاسات الاكبر من كده يا رندا نعمل ايه المقاسات الاكبر من كده يعني انا عملت السطر اللي دخلت فيه المربع ده اول سطر السطر الثاني اشتغلته سطر عادي جدا زي اي مربع جراني بس واختفيت بكده وهبتدي اشتغل جوانب التوب او البرا بتاعي طيب مقاس ميديم لارج اكس لارج اكس اكس اكبر من كده زي ما احنا عاوزين كل مقاس هتزوديه يعني ميديم لو بعد المقاس دوت عايزه تزودي مقاس كمان هتزودي سطرين من مربع الجراني يعني انا اكتفيت بالسطر ده الاخير اللي هو رقم اتنين يعني انا كده اشتغلت سطرين مربع جراني صح انتوا بالنسبه للمقاس الاكبر هتشتغلوا اربع سطور يعني مربع جراني هتكرروا نفس الخطوات اللي انا عملتها دي كمان سطرين بالنسبه للمقاس الاكبر من دوت اللي هو ميديوم لارج هنزود كمان سطرين آه اكس لارج سطرين وهكذا طبعا لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت حابه الاختلاف في المقاس بس بيكون في حجم المربع نفسه بتزودي المربع آه ما بين كل مقاس والتاني سطرين بس خلاص يا جماعه بالشكل ده خلاص بقى هبتدي اشتغل بطريقه معينه ان انا بشتغل ايه بصوا انا بخلي الشغل التوب بتاعي بقى بالشكل ده هنا زاويه وهنا تحت زاويه بشتغل الجنب اللي على اليمين بيبقى من الزاويه دي للزاويه دي كده باجي كده على الجنب ده كده كده يعني كاني بقى بشتغل شكل رقم ستة وهنا بشتغل كاني بشتغل رقم اتنين بشتغل على الاتجاه ده والاتجاه ده يعني الجانب ده والجانب ده ده بالنسبة طبعا للجهة اليسار جهة اليمين بشتغل الجانب ده والجانب ده خلاص وهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه في البداية طبعا هشتغل معاكم الجانب اللي هو المفروض ان انا شغالة الاتجاهه اللي هو على جهة اليسار ويا رب جعلنا من اهل اليمين يا رب لكن احنا دلوقتي مضطرين نشتغل يسار هسيب بقى دي واحد اتنين تالت سلسلة بدخل بقى بعمل فيها منزلقة وبقفل السطر بتاعي تاني بمشي بمنزلقة على الغرز كلها لغاية ما اوصل للفراغ بالشكل ده لما اوصل للفراغ مش هشتغل بقى من تحت السلاسل يا جماعه انا هاجي هنا في اول سلسله همشي بمنزلقه تاني سلسله همشي بمنزلقه تالت سلسله بردك منزلقه لاني عايزه اشتغل من فوق تالت سلسله خلاص ريدي كده من فوق تالت سلسله عندي برتفع بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاته سلسله وكمان سلسله يبقى اربعه ليه يا رندا ارتفعتي أربعة؟ لأن أنا هعتبرهم دول عمود بلفة بيبتدي لي الشغل بتاعي جهة اليسار عشان أنا مش عايزة مش, مش عايزة اشتغل زاوية لا لاحظ إن أنا ما اشتغلتش زاوية أنا اشتغلت إيه؟ مشيت بمنزلقة لغاية تالت سلسلة في الزوايا في سلاسل الزوايا وارتفعت أربعة سلسلة هروح على طول مباشرة فوق الفراغ الأول طبعا هسيب التلات أعمدة وأروح في الفراغ الأول وأشغل غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تالت واكمل شغل عادي بكمل شغل عادي لغاية ايه لغاية ما اوصل للزاوية اللي تحت دي مش احنا اتفقنا هنقسم شغلنا كده بصوا اهو دي كده جهة اليم... اليمين اللي انا بشتغل فيها خلاص هنا جهة اليسار بشتغل بقى على الحدود دي كلها لغاية ما اوصل للزاوية دي في الزاوية دي هش... مش هشغل زاوية برضك يعني الزاوية اللي فوق الزاوية اللي تحت مش هشغل فيها زوايا لكن الزاويتين اللي في الجوانب هشغل فيهم زوايا يبقى الزاوية اللي فوق ما اشتغلت الزاوية اشتغلت عادي جدا سلسلة بقى وبعد كده اروح للفراغ اللي بعده كده واحد اتنين تلاتة عمود سلسلة في الفراغ اللي بعده تلاتة عمود كمان واحد اتنين تلاتة سلسلة الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة سلسلة الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة سلسلة هيقابلني ايه الزاوية اللي على الجانب احنا قلنا الزاويتين اللي على الجوانب زاوية اليمين واليسار بشتغل فيهم زاوية تانية يعني ايه زاوية تانية يعني بشغل داخل الثلاث سلاسل ثلاثة عمود بلفة ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود بلفة كده واحد اثنين ثلاثة وثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهرجع تاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة واحدة بس هروح بقى للفراغات دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هشغل فوق كل فراغ منهم 
تلاتة عمود بلفة هكملهم وارجع لهم كده خلاص وصلت للزاوية التانية في الزاوية التانية اشتغلت ايه طبعا هرجع تاني الجزئية دي انا بعد ما خلصت اخر فراغ عندي هنا هيقابلني الزاوية اللي تحت في الزاوية اللي تحت انا بعد ما اخدت سلسلة فوق هروح لأول سلسلة عندي هنا بس واشغل عمود بلفة واحد بالشكل ده طيب احنا هنا طبعا عايزين نشتغل فين الفراغ الاول دوت انا مش هشتغل فوقي هروح اشتغل في الفراغ التاني على طول في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة اربعة سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية وهروح اشتغل فين اول فراغ ماليش علاقة بيه تاني فراغ بروح اشتغل فيه تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده بينتج عنه ايه بينتج عنه طبعا اللي بيديني الجزئيه اللي تحت والجزئيه اللي فوق ان هي بتديني مسافه كده اللي بتديني شكل ايه التوب بتاعي هنشوف طبعا في نهايه الشغل هيكون الشكل ايه الفراغ اللي بعده بشغل انا كده على جنب واحد لسه يا جماعه واحد اثنين ثلاثه سلسله هنا عمود واحد اثنين تلاتة وطبعا لغاية ما بوصل للاتجاه التاني بكمل وصلت للزاوية بشغل فوقيها زاوية تانية واحد اثنين تلاتة تلات سلاسل واحد اثنين تلاتة تاني واحد اثنين تلاتة وسلسلة وباجي بقى للاتجاه دوت بشتغل تاني بردك لغاية ما بوصل للمكان اللي انا محتاجاه بشتغل فوق الفراغات دي لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي انا هنوصل له لما هخلص الجزء ده وارجع له رجعت لكم تاني احنا كده خلاص وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا نهاية الراوند اللي هو فين عند الاربع سلاسل اللي احنا طبعا كنا لو دورنا الشغل بتاعنا كده احنا طبعا ده مكان الصدفة اللي احنا اشتغلنا من عندها مشينا بمنزلقة وبعد كده ارتفعنا اربع سلاسل وابتدينا نشتغل على غرز الجيراني زي ما احنا طبعا ايه فاكرين الخطوات اللي احنا شرحناها مع بعض طيب في المرحلة دي بعد طبعا ما اشتغلت اخر غرز الجيراني في الفراغ دوت وبعديه سلسلة عندي هنا الاربع سلاسل هروح لاول سلسلة فيهم بتقابلني واشغل غرزة عمود بلفة واحد تاني هرجع ارتفع اربعة سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنلف الشغل الناحية التانية بسيب اول فراغ بيقابلني وبروح لتاني فراغ لان اول فراغ احنا كده كده اشتغلنا فوقي ايه الاربع سلسلة هروح للفراغات الباقية هشتغل ثلاثة عمود بلفة في كل فراغ كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة واروح للفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة سلسلة وبكرر ده طبعا لغاية ما بوصل الى مكان الصدفة في الصدفة بشتغل صدفة تانية بدخل عند الثلاث سلاسل بشغل ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة وثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وارجع تاني اشغل واحد اثنين ثلاثة وبكرر بقى بشغل سلسلة وبروح لكل فراغ بشغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة لغاية ما بوصل الاربع سلاسل دول بشغل غرزة عمود واحدة هكمل بس لغاية ما اوصل لاخر فراغ بعد كده ارجع لكم كمل مع بعض كده بكون وصلت للمكان طبعا الاخير اللي هو فيه اربع سلاسل من تحت بشغل فوق السلسلة رقم واحد اللي بتقابلني وطبعا من اليسار بتكون سلسلة رقم اربعة بشغل عمود بلفة واحد بالشكل ده احنا زي ما احنا شايفين انا كده تحت المكان ده عندي تحت احنا ابتدينا الجزئية طبعا الاولى عندنا هنا من مكان اللي احنا مشينا فيه بالمنزلقة ده اخر مكان هشتغل فيه في الجزئية دي طيب انا كده من تحت عندي ده كده المكان اللي فوق ولسه ما اشتغلناش على الجنب ايه اللي على اليمين خالص احنا كده لسه على اليسار بس احنا زي ما احنا شايفين انا كنت بمشي من هنا لغايه الصدفه دي وارجع لغايه المكان اللي تحت هنا برضه بمشي بنفس الطريقه هنا زي هنا 
في المنطقة دي أو في المرحلة دي بعد ما بوصل للمقاس اللي أنا محتاجاه من الجزئية دي هاجي هشتغل بس على المكان ده المكان اللي فوق بسيبه خلاص ما بشتغلش عليه هنا بنركب الحملات والمكان ده بيكون إيه خلاص مش بنشتغل فيه يعني بشتغل من هنا لغاية هنا إذا كنتي هتحب تعملي تناقص فبنبتدي نعمل من المكان ده بقى تناقص بنفس الطريقة أن أنا برتفع أربع سلاسل وبروح بسيب الفراغ الأول دوت وبشتغل في الفراغ اللي بعده دي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبشتغل في الثلاث سلاسل كمان فراغ يبقى ستة يبقى احنا إيه هنشتغل فين يا جماعة بعد البس شغلي الأول كده لما بيكون شغلي واجهته ليا المكان ده اللي فوق باخد بالي طبعا من المكان اللي فوق والمكان اللي تحت عشان ما تجيش انت لما تيجي تشبكي الشغل في الاتجاه التاني وتشتغلي تروحي شبكه في المكان اللي تحت وتسيبي فوق وتبقى الحكايه ملخبطه ومعوجه معاكي خالص مش هتبقى مظبوطه احنا دلوقتي ده المكان اللي فوق عندنا يبقى خلاص ثبتناه فوق وهنشتغل كمان الاتجاه التاني من هنا من عند المكان ده من بدايه المكان ده دي هتكون بدايتي التانيه خلاص يبقى احنا هنا في المكان ده دلوقتي هنعمل ايه هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وبش بلف الشغل بتاعي طبعا اول فراغ بسيبه وهنشتغل فين بقى يا جماعة اتفقنا لان الجنب ده كله اللي من عند فوق بسيبه بشتغل في الفراغات دي بس لغاية التلات سلاسل دول يبقى هنشتغل تلاتة عمود بلفة على كل فراغ يقابلني لغاية طبعا ما بوصل الى مكان الصدفة بتاعتي تلاتة سل... تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة وهكذا كده وصلت لغاية الصدفة داخل الصدفة هشتغل تلاتة عمود بلفة بس مش هكمل بقى صدفة تانية كده اتنين كده تلاتة هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة بلف شغل الناحية التانية خلاص احنا بقى الشغل عندنا منحصر في ايه في المكان ده بس ما بشتغلش بقى جهتين يعني انا جهة تانية من الصدفة اهي دي مش هشتغلها خلاص دي خلاص كده بالنسبه لي آه تمام ومش هشتغل في المكان ده تاني خلاص غير بقى في نهايه الراون الشغل خالص لما بنيجي نعمل اطار خفيف كده بسيط في النهايه كده بعد ما ارتفعت اربع سلاسل عندي في كام فراغ انا هنا طبعا عندي اخر حاجه اشتغلتها كانوا ثلاثه غرزه عمود بلفه عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست فراغات والفراغ السادس عندي هنا في ايه في الاربع سلاسل يعني بشتغل في غرزه عمود بلفه واحد بس زي ما احنا شايفين بنبتدي نشتغل فين بنشتغل بقى في الفراغات بتاعتنا بسم الله واحد كده عمود اتنين تلاته سلسله وهروح لكل الفراغات نشتغل تلاته عمود بلفه في كل فراغ كده وصلت لغايه الاربع سلاسل في اول سلسله بتقابلني بدخل بشغل عمود بلفه واحد لو احنا حابين طبعا نقلل عن كده هنقلل ازاي بنرتفع اربع سلاسل يعني كده واحد اتنين تلاتة اربعة وبسيب اول فراغ وبروح للفراغ اللي بعده وبشغل تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة وبعد كده سلسلة الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي المكان هنا عندي احنا كده نعد واحد اتنين تلاتة اربعة فوق السلسلة دي بنشغل عمود بلفة بالشكل ده بيبقى عندنا كام بقى فراغ احنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو في المكان ده لو انا هكتفي بقى بالمكان ده وقت اللي يكون بيلف حوالين الجسم لو انت عايزه طبعا المقاس بتشوفي المقاس اللي انت محتاجاه يلف حوالين الجسم قد ايه وبتشتغلي عليه انا شايفه ان انا عندي دلوقتي ايه خمس فراغات لا لسه محتاجه ان انا اقلل كمان فراغ واشتغل اه ارفع من كده فهنشتغل اربع سلاسل ونروح لفراغ التاني ونشتغل ونروح نشتغل هنا وهنا وهنا بردك ايه بيكون عندي العمود بلفة واحدة لكن انا شايفة ان كده المقاس هيكون معايا مناسب خلاص يبقى مش هنقص تاني وهبتدي اشتغل على كل الفراغ اللي تقابلني عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس فراغات بنشتغل على اربعة منهم والفراغ الاخير بس اللي بشغل عليه غرزة عمود بلفة واحد 
هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وطبعا احنا عشان هنا عندنا بس فراغ يبقى هنرتفع بس تلاتة وهدخل في نفس الفراغ هشتغل كمان اتنين عمود بلفخة كده واحد اتنين يبقى انا كده ابتديت بغرزة جراني بعد كده سلسلة وهروح للي بعدها واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهيقابلني هنا عندي المكان طبعا اللي تحت ده اهو اللي فيه اربع سلاسل هشغل فيه غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده عندي كم فرغ انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده هكتفي خلاص بقى بان انا اشتغل ايه هشتغل على الاربع فراغات دول ومش هقلل حاجة تاني بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة الف شغلي الناحية التانية اول فراغ بشتغل فيه زي ما هو كده عمود اتنين يبقى كده كملنا تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح اعمل عمود بلفة فوق تالت سلسلة ارتفاع عندي هنا في البداية لان خلاص في المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل على نفس الفراغات بدون تناقص انا عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص برتفع بقى المكان دوت بنفس الطريقة ومش هقلل تاني طيب برتفع ايه برتفع تلاتة سلسلة وبروح لاول فراغ بشتغل فيه اتنين عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في اخر سلسلة برتفع بقى قد ايه برتفع المساحة او المسافة طبعا اللي انا محتاجاها تلف على حوالين آه الجزء طبعا يعني احنا بنقسم الجزء ده والجزء ده بنشوف ايه اللي يكمل لغاية ما تلف حوالين طبعا ايه مقاس دوران الصدر بقسم الدوران كله على بقى جزئين وبشيل بخصم منه الجزئيه اللي احنا اشتغلناها في المربع وبشوف المكان دوت هياخد مني كام سنتي والمكان ده هياخد مني كام سنتي بيكون المقاس اليمين نفس المقاس اللي على اليسار بتفضلي تشتغلي بقى لغايه ما توصلي للدوران طبعا الخاص بدوران الجسم عندك او طبعا للشخص او البنوته اللي بتشتغلي لها ايه الطب او البرا هكمل طبعا ارتفاع في المنطقه دي لغايه ما اوصل للنص طبعا المكان اللي هو بيلف على نص الجسم وبعد كده هوصل هرجع لكم تاني نوصل الخيط ونشتغل الجزئيه دي عشان نكمل النص التاني من الطب او البراء بتاعنا رجعت لكم تاني وكده ارتفعت الارتفاع اللي انا محتاجاه عاوزه اقول لكم ازاي تقدروا تحددوا طبعا المسافه اللي بترتفعوها هنا في الجنب ده او في الجنب ده بتكون على اساس مثلا احنا لو عندنا مقاس سمول دوران الصدر كامل بيكون عندي 82 سم يعني انا بشوف الدوران كامل لو 82 سم بقيس المنطقه دي اللي في المنتصف لغايه طبعا ما بخلص المربع بتاعي فلنفرض ان هي 10 سم بس بس بشيل بقى ال 10 سم دي من ال 80 او من ال 82 سيبنا من الاثنين احنا كده كده بنشيل 3 سم من اي حاجه بنشغلها عشان طبعا احنا عارفين ان الخيوط بتمط فاحنا نقول ان هي 80 نشيل من ال 80 ال 10 سم دول اتبقى لي منهم كام 70 بقسم بقى ال 70 على الجنبين يعني برتفع من هنا خمسة وتلاتين سنتي ومن هنا خمسة وتلاتين سنتي خلاص احنا كده عرفنا انا مش بقول لكم مقاسات محددة لكن انا بقول لكم فرضا بنحسبها ازاي يعني كل واحد لو حب يشغل القطعة دي تشغليها على اي مقاس ازاي بتشوفي مقاس دوران الصدر تخصيمي منه الجزئية بتاعة المربع بتاعك بعد كده اللي هيتبقى لك تقسميه على الناحيتين اليمين واليسار في النهاية بالشكل دوت خلاص انا بقفل الشغل بتاعي بالطريقة دي وهشغل حتى كمان مجموعة ايه من السلاسل لغايه طبعا ما اخلص السلسله بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين وطبعا انا لو عايزه اشغل اكتر انا كنت سبت مسافه من الخيط اكتر وكنت شغلتها مجموعه من السلاسل وفي النهايه خالص طبعا احنا لما بنيجي نشغل الناحيه الثانيه بيكون عندي سلاسل زي دي بردك بدخل السلاسل دي في في المربعات دي طبعا في الاتجاه التاني والسلاسل اللي في الاتجاه التاني بدخلها في المربعات دي وتاني اعمل ايه يعني زي حرف الاكس بدخل هنا دي مره ودي مره 
عكس بعض لغايه ما بوصل طبعا للمكان ده وبربط بقى ايه الفيونجه بتاعتي من فوق بيكون طبعا الرباط بتاعي بدل ما اعمل مجموعه سلاسل واشبك بيها تكون منفصله لا احنا ممكن نعملها متصله وبتزودي بس الخيط من هنا وتعملي مجموعه من السلاسل وتعمليها ايه آه عكس بعض زي حرف الاكس طيب احنا كده بقى ده المكان احنا كده خلصنا الجهه طبعا جهه اليسار بالشكل ده انا كده طبعا ايه بيتلف حوالين الجسم بالشكل ده كده وكده بيكون فوق وهنشبك الحمالات بتاعتنا من هنا بس احنا كده لسه عاملين ايه نص الطب بتاعنا طيب النص التاني فين ده المكان عندي اللي فيه الصدفة هقلب بس الشغل بقى الناحية دي لان احنا بنشتغل كده وبكرر نفس الخطوة اللي احنا عملناها هنا كل الخطوات اللي عملتها هنا من ساعة ما ابتديت اشتغل في المكان طبعا اللي هو عند الصدفة هنا اهو لما لما ارتفعت اربع سلاسل من عند الصدفة هاجي هنا بردك عند تالت سلسلة احنا في بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي دي الصدفة بتاعتي دي سلسلة رقم تلاتة طبعا من الجهة التانية اللي احنا اشتغلنا عليها خلاص دي سلسلة رقم تلاتة من الجهة دي يعني كده واحد اتنين تلاتة بدخل فيها وبلف الخيط طبعا الخيط بتاعي اهو بقى في العقدة البداية وبسحبه من الداخل وش الشغل بتاعي هنا طب معلش انا احاول اسحب من ورا علشان مش عاوزه ايه اي خيوط او ربطات تبان من وش الشغل بس خلاص بالشكل ده اهو برجع تاني بقى لمكاني زي ما احنا شايفين كده صح دي السلسلة رقم تلاتة برتفع بقى من المكان ده بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما كنت بشتغل هنا بالظبط في الشمال بروح بقى للفراغ اللي جاي ده بشغل فيه تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة واروح للفراغ اللي بعده بشغل تلاتة عمود بلفة اتنين تلاتة سلسلة وهكذا دي بصوا بقى بدايتي يعني انا كده خلاص اهو شايفين ده المكان بتاعي بس طبعا لسه بنكمل ده المكان بتاعي اللي بيكون فوق عند ايه الرقبة اكمل بالطريقة دي زي ما احنا شايفين انا خلاص بقى ايه شغالة على الجنب ده بمشي فوق كل فراغ بشغل تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة فوق الصدفة بنعمل صدفة احنا لسه بنعمل صدفة السطر الاول ده بنعمل فيه صدفة فوق الصدفة بعمل صدفة وارجع اشتغل تلاتة فوق الفراغ ده عمود وتلاتة عمود وتلاتة عمود وما تنسوش ان بعد كل عمود فيه سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة فوق المكان دوت عندي هنا في الصدفة التانية اللي هي طبعا زي اللي فوق بالظبط بشغل عمود بلفة واحد على سلسلة طبعا اللي هي الاولى بالنسبة لي في الاتجاه ده طيب هكمل هنا لغاية ما اوصل للصدفة بشغل الصدفة زيها تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة وفوق كل فراغ بردك في الاتجاه ده هشتغل تلاتة عمود بلفة وارجع لكم في المكان دوت رجعت لكم تاني واحنا كده خلاص في المكان اللي عند الصدفة بنشغل ايه بقى فوق مكان الصدفة هنا عندي التلات سلاسل بتوع الصدفة بروح لأول سلسلة فيهم وبشغل غرزة عمود بلفة واحد زي بالظبط ما كنا بنشتغل الخطوات ايه في جهة اليسار هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وهلف شغلي الناحية التانية اول فراغ ما بشغلش فيه تاني فراغ بروح اشغل فيه تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة سوري تلاتة بس بعد كده سلسلة وبروح فوق كل فراغ بشغل تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة وفوق الصدفة بيكون في تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة وبكرر بقى فوق الفراغات تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة في النهاية هيقابلني الأربع سلاسل بروح لأول سلسلة هتقابلني هنا بشغل فيها غرزة عمود بلفة واحد وارجع أكرر تاني أربعة سلسلة وأروح لتاني فراغ بشتغل تلاتة عمود بلفة سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلة وهكذا طبعا لغاية الصدفة بشغل فوقيها صدفة وفي النهاية خالص بوصل للمكان دوت بشغل فوق السلسلة الأولى طبعا بالنسبة لي في اتجاه الشغل بشغل عمود بلفة وبكرر نفس خطوات الشغل بتاعتي اللي احنا طبعا اتبعناها في الجانب اللي هو الأيسر دوت إن أنا بوصل طبعا للمرحلة 
اللي بكتفي فيها طبعا بحجم الشغل وبسيب الاتجاه اللي فوق دوت زي ما سبت بالظبط اخوه في على اليمين وببدا اشتغل بس على المنطقه اللي تحت دي اللي هي بتكون طبعا الجزء الثاني من المربع بتاعي في الاتجاه دوت زي ما انا اشتغلت هنا على الاتجاه ده بس هنا اهو بشتغل على الاتجاه ده بكمل بقى بنفس الطريقه بنفس الخطوات ومش هكرر الخطوات معاكم لان احنا شرحناها طبعا مع بعض هكمل لغايه ما بوصل طبعا لطول المكان اللي زي دوت اللي هو طبعا بيكون معايا اربع فراغات نشتغل فيهم اربع غرز جراني لغايه ما اوصل لنفس الطول ونفس عدد السطور بتاعتنا هرجع لكم نعمل الحزام طبعا اللي بيكون حوالين الرقبه وبعد كده ايه نشوف الطب بتاعنا شكله ايه في نهايه الفيديو كده بكون وصلت لنفس المقاس اللي احنا اشتغلناه هناك ولما بنيجي نقيس في النهايه خالص المقاس بتاعنا بعد ما حطيناه على بعضه زي ما احنا شايفين كده نصين بنشوف نصف دوران الصدر بيكون بالنسبه لمقاس سمول 41 سم اذا وصلت للمقاس المناسب خلاص لو انت حاسه ان انت طبعا لسه المقاس بتاعك ما وصلش المقاس نصف الدوران الصدر او حوالين ما بيلف ايه الدوران الصدر بتاعك بتزودي بقى في المكان دوت تاني سطور تانية لغايه ما بتوصلي لغايه مقاس نصف دوران الصدر الخاص طبعا بالمقاس اللي بتعملي في المرحله اللي جايه احنا كده خلاص انا كده اخر راوند عندي في المرحله دي من نفس المكان اللي انا فيه انا بس ايه اعمل الشغل بتاعي اهو عشان عايزه ابتدي من الناحيه دي انا عندي خلاص بقى لو فردت ايه الطوب بتاعي زي ما احنا شايفين اهو كده ده المكان اللي تحت وده المكان اللي فوق كده كده يعني احنا كده خلاص من المكان ده همشي بقى في المكان ده بغرز حشو بسم الله هرتفع سلسله يعني احنا طبعا عارفين ان العمود بلفة بيكون ارتفاعه ثلاث سلاسل يعني لو هتشغلي عليه غرز حشو بتشغلي على كل عمود فيهم ثلاث غرز حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنقول مع بعض بنشرح بنشتغل ازاي غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل من تحت الثلاث سلاسل بلف الخيط وبحرك بيكون عندي حلقتين بلف الخيط واحرج منهم كده تاني بكرر بيكون معايا حلقة بدخل من تحت الثلاث سلاسل بلف الخيط واحرج معايا حلقتين بلف الخيط واحرج منهم فوق كل فراغ بشغل ثلاثة غرزة حشو لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي فوق هنا عندي بيكون طبعا المكان اللي هنعمل فيه الحمل بالشكل ده طبعا انا لسه ما وصلتش طبعا للمكان اللي هو هنا دوت بس حبيت اقول لكم على حاجة احنا طبعا في بداية الشغل كنا بنشتغل على عرض الاعمدة في منطقة معينة هنبص نلاقي نفسنا بنشتغل على الاعمدة زي المكان اللي انا فيه دوت ان انا بشغل فوق سلسلة حشو وفوق التلاتة عمود بدخل تحت حرف الفي عادي جدا وبشغل فوق التلاتة عمود تلاتة حشو بالشكل ده اهو فوق السلسلة واحدة حشو فوق التلاتة عمود تلاتة حشو كده واحد وفوق العمود التاني واحد حشو فوق العمود التالت واحد حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده في المنطقة دي اهي اول سلسلة هتقابلني من الاربعة هشغل فوقيها غرزة حشو وهرتفع بقى مجموعة السلاسل اللي احنا طبعا هنلفها حوالين الرقبة مش هحددها بردك مجموعة سلاسل عادي جدا على قد ما انت حابة السلاسل اللي هتربطيها حوالين الرقبة هرتفع معاكم بس مش مجموعة كبيرة عشان خاطر ايه مطولش عليكم وليكن ان هي دي مثلا المجموعة السلاسل لكن انتوا طبعا هترتفعوا اطول بس انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو وليكن هي دي مجموعة السلاسل اللي احنا هنرتفعها بعد ما بوصل للعدد اللي انا عاوزاه برتفع سلسلة وبروح لكل سلسلة فيهم بشغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية من السلاسل في الباك لوب من السلسلة لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي انا ارتفعت منه بمشي على كل سلاسل بغرز حشو لغاية ما اوصل لنفس المكان اللي انا ارتفعت منه آه زي ما احنا شايفين كده نكون وصلنا للمكان اللي احنا ارتفعنا منه السلاسل اهي واشتغلت كمان على اخر سلسلة بعد كده هيقابلني التلات سلاسل اللي احنا اشتغلنا واحدة في بدايتهم هشتغل عليهم تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة وزي ما احنا شايفين كده الحمالة بتاعتنا بقت من داخل الشغل نفسه ومفصلناش خالص احنا ابتدينا طبعا من نفس المكان اللي ختمنا فيه هنا وارتفعنا بالشكل ده ورجعنا ارتفعنا السلاسل ورجعنا مشينا عليهم بحشو بالشكل ده هنمشي بقى على المنطقة دي كلها بغرز حشو يا واحد اتنين تلاتة هتقابلني الأربع سلاسل برضك بشتغل عليهم تلاتة حشو مش عاوزة نغير ايه الشكل بتاعنا عايزين نمشي بنفس الطريقة على كل الغرز ، ده 
انا هشتغل واحدة بس لان هنا احنا كنا سايبين سلسلة واحدة بس فاكرينها فوق الصدفة بعد كده هروح بقى للفراغات اللي جاية واحد اثنين تلاتة واللي بعده واحد اثنين تلاتة واحد اثنين تلاتة وهروح اشغل هنا بردك في البداية خالص غرزة حشو وارجع ارتفع بقى مجموعة السلاسل اللي انا هرتفعها وارجع تاني زي ما عملت هنا بعد ما برتفع الارتفاع بتاعي كله برتفع سلسلة زيادة وبمشي على كل السلاسل بغرز حشو لما اوصل للمكان ده تاني هنكون طبعا اخر سلسلة بشغلها هنا حشو هلاقي نفسي فين اكون اشتغلت انا فوق الفراغ ده كده ريدي هروح بقى للفراغات اللي بعدها واشغل غرز حشو على كل المكان ده طبعا لغاية ما بوصل بقى ايه للمكان ده بنزل هنا بردك بشغل حشو وارجع اشتغل على القاعدة كلها من هنا يعني دوران داير داير حشو 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 لغاية ما بوصل طبعا للمكان ده بشتغل بردك على الاتجاه ده حشو في النهاية خالص بقفل هنا بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين وبيكون طبعا زي ما احنا شايفين خلص الطب بتاعنا بفكرته الجديدة زي ما احنا شايفينها بغرزة الجراني وانا عارفة ان كتير منكم من معجبين ومحبي غرزة الجراني حاجة بسيطة كده وبناتي طبعا لما بنيجي نقفله بنقفله بالشكل ده من هنا من الخلف بالطريقة دي اهي ومكان الحمالات طبعا بيتربط على الرقبة من فوق دي كانت فكرة الطب بتاعي النهاردة طب عباد الشمس وغرزة الجراني وغرزة الكلاستر كمان اتمنى يا رب الفكرة بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته